Merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle e, bütün gün bir haber bekledik ama sanıyorum e, şu ana kadar yeni bir gelişme yoktu. E, ne oldu bugün? E, şöyle açıklayayım ben. Dün e, gece saat 3 sıralarında operasyon gerçekleşti Yunanistan'da. Dediğim gibi arkadaşlarımızın kaldığı evleri. E, sabah saat 6.30 sıralarında Sepolya denilen e, bölgedeki eve girdiler. Oradan 11 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. Ve Eksarke'de bulunan e, dayanışma derneğimiz basıldı. Oradaki 13 arkadaşımız gözaltına alındı. Toplamda 26 gözaltı vardı dün arkadaşlarımız. E, 13 kişi serbest bırakıldı e, dernekten alınanlar. Evet. E, yarın e, yani bize dedikleri şuydu. Yunanistan'da yapan, operasyonu yapan polislerin yani antiterörün yapmış olduğu bir operasyon. Buradan istihbaratıyla yapılmış. Yarın 20 Mart tarihinde e, savcılığa çıkarılacak diye. Biz sabah saatlerinden itibaren saat 12 sıralarında savcılığın önünde bekliyorduk. E, arkadaşlarımızı getirdiler. Ama getirdiklerinden beri şu an saat bakıyorum hemen saat 18.50. Hani şu ana kadar e, böyle ring aracı, hapishane araçlarını bilenler bilir. İşlerinde böyle ringler var, hücreler gibi işlerinde bekletiyorlar. Onların Hepsini. içerisinde e, ters kelepçe bir şekilde 11 arkadaşımızı e, beklettiler. İşkence yaptılar. Yani şey e, ring aracının içerisinde tam 8 saat boyunca e, e, ring aracının içerisinde beklettiler öyle mi? Eller evet, arkadan ters kelepçe kere kere beklettiler. Evet. Ee, sürekli sorduğumuzda avukatlar yanlarına gittiğinde zaten bizi içeri almadılar e, savcıların içerisine. E, özel harekat timleriyle kar maskeli e, antiterör polisleri evet. ve buranın istihbarat her yeri kapattılar. E, sirenler eşliğinde arkadaşlarımızı getirdiler kar maskeli kişiler. Evet. Ee, sorduğumuzda da e, şu an çıkacak, biraz sonra çıkacak, şimdi savcılığa çıkacak dediler. Ama hala yani savcılığa söylediler. çıkmış değiller öyle mi? Yok savcılığa çıkmadılar. Sadece tek tek kontrole imzaya gittiler ifade verecek misiniz diye. Evet. Ee, polis kontrolü. Evet. Ona da arkadaşlarımız e, hani avukatların dedi kabul etmediler, imza atmadılar. Hepsini tek tek götürdüler, getirdiler. E, son 5 dakika önce falan. Ee, sonrasında şu an e, savcılığa çıkarmayacaklarını ek süre almışlar gözaltı süresi. Evet. Yani salı günü sabah saat 8 sırasında tekrardan aynı yerde bulunan savcılığa getirecekler. Ve 11 arkadaşımız savcılığa çıkarılacak. Yani o, serbest kalanların dışında e, savcılığa çıkması gereken insanlardan hiçbiri ne savcılığa çıktı ne serbest bırakıldı. Hayır ne savcılığa çıktı ne serbest bırakıldı. Burada ters kelepçeli bir şekilde İşlerinde Sinan Oktay yüzden 60 yaşında kalp, kalp ameliyatı olmuş bir insan. Diğerleri ki farklı farklı hastalıkları var. İsmail Zat adlı İsmail abi koluna operasyon sırasında flashbang sıkmışlar. Bu operasyonlarda kullandıkları silahlardan. Evet. Ve kolu yanık durumda. Kendisi evet. fenalaştı. Evet. Bir karacın içerisinde sağlık ekibini çağırdılar. Evet. Ee, yani, yani saat e, ampere kadar falan ters gerekçeli bir şekilde tuttular renk aracının içerisinde. Şimdi de geri araca bindirip e, emniyet müdürlüğüne götürdüler Yunanistan emniyet müdürlüğüne. Yani şimdi salıya kadar emniyette mi bekletilecekler? Evet emniyette bekletilecekler. Emniyette görüşme imkanı var mı onlarla? E, ya, ya arkadaşlarının ya da e, avukatların bir e, görüşme imkanı sunuluyor mu onlara? Şöyle diyeyim avukatlar sadece görüşebiliyor e, arkadaşlarını görüştürmüyorlar. Evet, açlık grevindeler mi etmeler. acaba? Evet açlık grevindeler. Evet e, peki su şeker veriliyor mu? Onu öğrenebilir miyiz? E, şöyle suyu biz bugün aldık gönderdik kendilerine. Evet. Üzerlerindeki parayla alabiliyorlar. Hı hı. E, yani sadece kendileri alıyor. Onların verdiği bir şey kabul etmiyorlar. Evet. E, bir de ek olarak operasyon sırasında alınan günayda var halkın kutluyorsa avukatı. Evet. E, kendisi yabancılar şubede tutulmakta şu an e, ayrıca. Ne ile ilgili? Yani iadesi mi konuşuluyor? Şöyle kendisi göz altında yani hiçbir işlemin bulunmadığından dolayı burada iltica işlemi için başvurmuştu. Ama şu an hem koronavirüsten kaynaklı hem de e, yoğun bir mülteci geçişi olduğundan dolayı buranın iltica işlemleri müdürlüğü kapalı olduğundan kendisini yabancı şube müdürlüğüne götürdüler. Ve kendisi şu an orada. E, ne kadar tutulacağını bilmiyoruz. E, görüşü var pazar günü. Pazar günü yanına gideceğiz. E, i̇şe götüreceğiz kendisini. Kendisi de iltica işlemleri için yabancı e, şubede. Onların e, Güney, Güney Dağ'ın Güney Dağ'ın e, meslektaşlarının yaptığı bir şey vardı, açıklama vardı. Serbest bırakılmalıdır diye. E, 
Şimdi hala göz altında öyle mi? Yani göz altında diyebiliriz evet. Kendisi hmm. yani yabancılar şubede tutuluyor. Burada iltica işlemlerinin yapıldığı bir yer. Ama... Şöyle zaten e, operasyon 11 kişi üzerinden yapılmış görünüyor. Evet. E, dün basılan e, Exarchia'da bulunan derneğimizde arama kapsamında basıldı. Oradaki insanlar e, işkenceyle gözaltına alındı. Ölüm orucu gazilerimiz işkenceyle gözaltına alındı. Kadir Kaya, Ferhat Ertürk, Nezat Kalaycı kendilerine ters kere bir şey yapılıp işkence yapıldı. Evet. Ölüm orucu gazilerimize. Evet. E, derneğin içerisine her yeri dağıtmışlar. Zaten aşağı yapılan operasyonda Sepolya denilen bölgedeki operasyonda da evi mühürlemişler. Eve giremiyoruz. Tamam peki. Yani şimdi e, o Sefolya denilen bölgedeki kurumun dışındaki diğer yerlere girilebiliyor mu? Tabii polis çekildi. Şu an Eksarkiya'da bulunan derneğimize girebiliyoruz. Peki diğer yerden neden çekilmiyorlar? Ne gerekçeyle? Yani polisin çekilmesinden çok orada operasyon yapıldığını ve orada aramalarda silah ve mühimmat çıktığı söyleniyor. Polisin söylemiş olduğu şey. Buna karşı yani orayı mühürlüyorlar. Giriş Hı. yapamıyorsunuz. Anladım. Peki e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Şöyle diyebilirim öğrenmesi... yani gözaltına alınan arkadaşlarımız vardı dün e, bırakılanlar. Onların üzerinde çıkan paralar vardı ve kişisel eşyaları. E, Yunanistan Emniyet Müdürlüğü'ndeki anti terör polisleri operasyonu yapan polisler üst aramasında o eşyaları zorla gasp edip sonrasında da arkadaşlarımıza vermediler. Çaldılar yani. Evet yani gasp ettiler gibi. Şu an avukatlar onun için dilekçe verdi. Başvuru yaptılar. Evet. Hani kişisel e, üzerlerinden çıkan paraları e, vermediler. Ve bununla ilgili hiçbir tutanak yok. Hiçbir kağıt işlemi yok. Hı. Resmi bir işlem. E, halkın sesi ve uyuşturucuyla savaş devrinin çalışmalarını yürüttüğü büroda e, tamamen teknik aletlerden USB e, flash diskler, bilgisayarlar, e, telefonlar, güvenlik kameraları, e, SD kartlar her şeyi e, çalmışlar. Hiçbir şey yok. Anlaşıldı. Yani Halkın Sesi TV'nin ve e, Uyuşturucuyla Savaş TV'nin e, yayın yapmasını engellemeye yönelik de bir operasyon diyebiliriz. Evet, evet. Tamam, peki. E, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun. E, biz yine belki e, olun, ilerleyen saatlerde ya da günlerde sizle iletişime geçeriz. <gülüyor> Yani biz bir basın açıklaması yapacağız derneğimizin önünde. Evet. Şu an hani burada da şey var, şöyle bir yasak var. 10 kişi bir araya geldi mi gözaltı işlemi yapabiliyorlar. Hı hı. Koronavirüsünden kaynaklı ama biz derneğimizin önünde bir basın açıklaması yapacağız bu operasyonlara karşı. Ve salı günü sabah saat 8 sıralarında da savcılık önünde olacağız yine. Tamam. Arkadaşlarımızı sahiplenmek için. E, basın açıklamanız bir yerden yayınlanacak mı? Ee, şu an e, Umudun Sesi diye bir Facebook hesabı var. O elimizde var. Peki. Ee, ve burada diğer Yunanistan'da kullandığımız e, birkaç Facebook hesabı var. Onun üzerinden e, paylaşım yapabiliriz. Halkın Sesi'ne de göndereceğiz haberlerimizi yine burada olmasa da. Yani yapılır mı, yapılmaz mı bakacağız. Peki. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz.